Rusiya baytarlıq və fitosanitar nəzarəti üzrə federal xidmət ilə aparlan danışıqlar nəticəsində bu ölkəyə bitkiçilik məhsullarının ixracı ilə bağlı bir sıra maniyələr aradan qaldırılıb. Qonşu ölkə ixrac cəzələri qida təhlükəsi agentinin zəmanəti ilə veriləcək. Dekabrın birindən bitkiçilik məhsulları zəruri hallarda müanədən keçəcək. Peşəkarlıq səviyyəsini nəzərə alaraq artıq Azərbaycandan Rusiyaya ixrac olunan və özündə aşağı risk daşıyan bitkiçilik məhsullarının fitosanitar baxımından yaşıl dəhlizə verilməsi qərarı gəlinib hər iki qurum tərəfindən. Bununla əlaqədar mafik şöbələrə tapşırıqlar verilib Azərbaycan və Rusiya Federasiyasının Rosselxoznadzor adlanan mafik qurumunun əməkdaşları arasından özündə az risk daşıyan qida bitkiçilik məhsulları artıq tərəfimizdən müəyyənləşdirildikdən sonra biz həmkarlarımıza təqdim edəcək və fitosanitar baxımından və mən bu məqamı bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, fitosanitar baxımından yaşıl dəhliz veriləcək. Yəni, qida təhlükəsli agentliyinin burada ekspertizaları, nəticələri əsas götürülərək Rusiyada federasiyasında həmin məhsulların yenidən laborator müayənələrə cəlb olunmadan ithalına icazə veriləcək. Agentliyin sədri Qoşqar Təhməzi bildirdi ki, indi edək Rusiya Federasiyasına 205 pomidor 70 alma təsərrüfatından məhsul ixracına icazə verilib. Bizim Rusiyalı həmkarımızla danışıqlarımızın nəticəsində artıq dikabr ayının birindən etibarən Azərbaycan Respublikasından Rusiya Federasiyasına ixrac olunacaq pomidor məhsullarında video monitoringlərin tətbiq edilməsi ləğv olunur. Yəni, birbaşa olaraq qida təhlükəsli agentliyinin zəmanət məktubuna əsasən Azərbaycanda Rusiya Federasiyasına pomidor məhsullarını ixrac etmək istəyən təsərrüfatlar zəmanət məktubuna əsasən ixrac edə biləcəklər. Buna görə də mən dəyərli fermerlərimizə müraciət edilərə bildirmək istəyirəm ki, Rusiya Federasiyasına pomidor məhsullarını ixrac eləmək istəyən məhsələr birbaşa qida təhlükəsli agentliyinə müraciət etsinlər. Bizim Rusiyalı həmkarımızla danışıqların nəticəsi olaraq pomidor və alma məhsullarının dəmir yolu vasitəsi ilə daşınmasından ötəri gələn ilin 2022-ci ilin aprel ayının birinə qədər müddət düzaldılmışdı və dəmir yolunda müafiq beynəlxalq standartlara uyğun bitkiçilik məhsullarının daşınması üçün konteynerlərlə təmin olunması məsələsi qaldırılıbdır. Qoşqar Təhməzi qeyd etdi ki, bu ilin ötən dövrə ərzində itxalda aşkarılan uyğunsuzluqlar səbəbindən agentlik tərəfindən müxtəlif ölkələrə ümumilikdə 182 bildiriş göndərilib. Həmçinin ölkəmizdən ixrac olan məhsullarda aşkarılan uyğunsuzluqlarla bağlı ümumilikdə 128 bildiriş daxil olub. Qida Təhlükəsli Agentliyinin sədrinin sözlərinə görə daxil olmuş bildirişlərlə bağlı araşdırmalar aparlıb və müvafiq tədbirlər görülüb. Rusiya Federasiyasına tərəfimizdən 125 notifikasiya verilib. Burada ərzaxlıq buğda ilə əlaqədar 98, ərzaxlıq qarğıdalı ilə əlaqədar 6 və toxumlu kartofla əlaqədar 21 notifikasiya verilmişdi. İran İslam Respublikasına 37 notifikasiya verilib. Burada da ərzaxlıq kartofla əlaqədar 36, toxumlu kartofda isə 1 notifikasiya verilib. Gürcistan Respublikasına 15 notifikasiya verilib, ərzaxlıq kartof 5, toxumluq kartof 10, Türkiyə Respublikasına 3, bunların tinklər 1 və ərzaxlıq kartofda 2 notifikasiya, Ukraynaya 1 və İspaniya Krallığına da 1 notifikasiya verilibdir. Rusiya Federasiyasından 109 notifikasiyadan 71-i pomidor məhsullarına aiddir, 16-ı şaftalı, 4-ü armı, 4-ü nektarin, 14-ü isə digər bitkiçilik məhsulları ilə əlaqədardır. Qazaxıstan Respublikasından daxil olan 17 notifikasiya pomidor məhsullarına aiddir. 17 notifikasiyasının 17-si də öz təsdiqini ala bilmədi və biz Qazaxıstanlı həmkarlarımıza peşəkar səviyyədə subut etdik ki, həmin məhsullarda virus mənşəli hər hansı bir xəstəlik aşkar edilməyib. Qoşqar Təhməzi vurğuladı ki, son dövrlər Avropa Birliyinə ixrac olunan fındıqda aflotoksin aşkarlanma halları artıb. 
Bulün ötən dövr ərzində 49 fındıq partiyasında aflotoksin aşkarlanıb. İki partiyası Avropa Birliği tərəfindən notifikasiya göndərilib.